ജമ്മു കശ്മീരിൽ സൈനികർക്ക് നേരെ തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണം ബന്ദിപൂരയിലാണ് സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യം രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചു പ്രദേശത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾക്കായി സൈന്യം തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചതായും അവരിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായും കശ്മീർ സോൺ പോലീസ് അറിയിച്ചു വെടിവയ്പിൽ ഒരു സൈനികൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരവാദികളുടെ പേര് ഇവരുൾപ്പെടുന്ന സംഘടന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഉറിയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നേരെ പാക് ആക്രമണം നടന്നു വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച പാകിസ്ഥാന് കടുത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരും കശ്മീർ സ്വദേശികളല്ല പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശികളാണ് മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഷെയ്ഖ് കമറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് മുൻസുലീൻ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർ മറ്റ് രണ്ടു പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതേസമയം അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷ് ഇ മുഹമ്മദ് ശ്രമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് റോ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്നീ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളാണ് സർക്കാരിന് ജെയ്ഷ് ആക്രമണ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഒരേ സമയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഇത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൌരവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഓരോ ഏജൻസികളും തനിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അയോധ്യ വിധി ഏത് സമയത്തും വരുമെന്ന സാഹചര്യമായതിനാൽ ഭീകരർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഡാർക്ക് വെബ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആശയവിനിമയങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗീരത പ്രയത്നമാണ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദ് ചെയ്ത ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു മുതൽ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ